Good afternoon, and thank you so much for joining us here on Nine News Watch. I am Chris Bianchi, and today we've got our special guest to discuss COVID-19 and specifically its impacts on the Hispanic community here in Colorado. Today we are chatting with Dr. Ricardo Gonzalez Fisher, a medical expert with Servicios de la Raza. And if you have a question in either English or in Spanish, you can send it to me, email it to me at chris.bianchi, B-I-A-N-C-H-I at ninenews.com. And I will make sure it is answered either this week or down the road in future editions. So let's get started in Spanish today, though. Y hola, y buenas tardes. Vamos a hablar sobre el COVID-19 y en la comunidad hispana en Colorado y en español con el doctor Ricardo González Fisher con Servicios de la Raza. Buenas tardes, doctor, y gracias por estar con nosotros hoy. Hola, Chris. Buenas tardes y gracias por darnos la oportunidad de llegar a tu público. Bueno, gracias a usted y gracias otra vez a estar con nosotros. Además, si necesitas esta información en inglés, lo tendremos pronto en más o menos cinco o seis minutos. Pero ahora empezaremos en español. Y si tiene alguna pregunta en español, por favor, envíamelo a chris.bianchi at ninenews.com. Entonces, empezaremos. Y doctor Ricardo Muchos mandatos de mascarillas están siendo cancelados o descontinuados. ¿Qué opina de esto y qué más o menos deberemos hacer con esos, eh, con todo esto pasando ahora? Eh, gracias, Chris. Estamos ahora viviendo unos momentos muy interesantes, no nada más en Colorado, sino a nivel nacional y podemos decir internacional incluso. Estamos limitando el, eh, los mandatos que se habían dado de usar máscaras, incluso cierres de escuelas o trabajo remoto. Pronto vamos a volver a un poquito de cómo eran las cosas antes de que empezara la pandemia. Aquí yo quiero nomás hacer énfasis en dos o tres puntos que creo que son importantes. Número uno, gracias a que las personas se han estado vacunando, y aquí en Colorado estamos arriba del 65% de la población vacunada. Pero gracias a que las personas se han estado vacunando, gracias también a que algunas personas este, tuvieron una infección por una variante que no fue muy agresiva, estamos disfrutando de eh, tener cerca del 85% de la población inmune por un periodo de tiempo. Esto es lo que nosotros le hemos venido llamando desde que empezó la pandemia, la inmunidad de rebaño, la the herd immunity, donde creemos que la, la comunidad esté eh, libre de infección. Esto es, si yo estoy infectado y me acerco a 100 personas, el, la posibilidad es que 85%, que 85 de estas personas no se infecten y esto no se convierta otra vez en un proceso en un problema de salud pública. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta algunas cosas. Esto nos va a permitir ir a bares, ir a restaurantes, volver a la escuela, volver a trabajar y estar sin la, sin la molestia de tener que tener eh, una, eh, una máscara tapando nuestra cara. El problema es que esto no es algo definitivo. Entonces, yo quiero pedirle a la gente que si tiene mascarillas, las guarde y estén pendientes de escuchar estas actividades. Y la otra cosa que quiero que la gente eh, considere es que aprendimos muchas cosas durante la pandemia. No hay que olvidar lavarnos las manos. No hay que olvidar limpiar nuestras superficies. No hay que olvidar eh, guardar cierto distanciamiento social porque hay otras infecciones que podemos transmitir. Pero yo creo que estamos en un momento en el que estamos viendo por lo menos un poco de luz al final del túnel. Bueno, qué bueno escuchar eso. Y yo, yo también yo voy a seguir usando una mascarilla en el supermercado y en lugares públicos por las razones que, que dijo. Pero eh, también como la otra pregunta que estamos recibiendo ahora, si tiene inmunidad natural por haber tenido COVID-19, eh, debía, deberíamos eh, vacunarnos y reforzarnos. Es bien importante esta pregunta, Chris, porque 
eh, hay mucha información que hemos ido adquiriendo a lo largo de los últimos dos años. Eh, sabemos muy bien que quien tiene dos dosis de una vacuna de Pfizer o de Moderna tiene mejor respuesta o, o menor riesgo de, de infectarse que aquel que no la tiene. Pero más importante, tiene menor riesgo de tener una infección severa o de estar en terapia intensiva o incluso de morir a consecuencia de la enfermedad. Pero más aún, si nosotros vemos y comparamos este grupo con dos vacunas contra aquellos que tuvieron un refuerzo, la diferencia se hace todavía más grande. Entonces, eh, la primera parte es que sí es mejor y sí es eh, recomendable tener tres eh, dosis en, en lugar de dos. Ahora, otra cosa que hemos estado notando es que personas que tuvieron su, que adquirieron su inmunidad a través de infectarse con COVID, pero no se vacunaron y luego se enfermaron con la variante Omicron, tuvieron peor pronóstico o peor curso clínico que aquellos que se infectaron con la variante Omicron con dos o con tres dosis eh, de la vacuna, lo cual nos indica que a pesar de tener anticuerpos desarrollados por una infección natural, no son tan duraderos ni de tan buena calidad o tan efectivos como los que se obtienen con la vacuna. Por eso tenemos que seguir insistiendo en que las personas se apliquen su tercera dosis o su booster eh, de la vacuna. Información importantísimo. Entonces, finalmente, doctor, eh, cuéntanos sobre la clínica de vacunación esta noche por los servicios de la raza. Bien, gracias por hacer la pregunta, eh, Chris, porque eh, quiero decirles que a través de la ventanilla de salud del consulado estamos aplicando vacunas eh, ahora todos los martes, jueves y viernes en la mañana en el consulado eh, y además estamos aplicando vacunas los martes a partir de las 4 de la tarde en servicios de la raza. Hoy, por condiciones del clima, eh, no va a estar abierto, este, pero sí lo vamos a tener este, todos los martes. Y si me permites, quiero decirles que este sábado y domingo vamos a estar en Greeley eh, con el consulado también aplicando vacunas. Entonces, en Greeley este fin de semana, este sábado, ¿sí? Este sábado y domingo, Academia uh, Salida del Sol, creo que se llama. ¿Sabes eh, a qué hora? Entre 9 de la mañana y, do, y 3 de la tarde el sábado y de 9 de la mañana a 12 del día el domingo. Entonces casi todo el día el sábado y durante la mañana el, el domingo. Entonces, Así. bueno, grande. Y bueno, esto concluye la parte española de nuestro programa, pero ahora seguiremos en inglés. And with that in mind, I'm going to go ahead and bring back in Dr. Ricardo here for the English portion of our program. Um, Dr. Ricardo, as we were just saying in Spanish, um, a lot of mask mandates are being canceled or discontinued across the state of Colorado. And what is your overall opinion of that? How should we see that? Well, thank you, Chris. I, I would like to let our audience uh, know that even if we are starting to have these mandates locally, statewide, nationwide, and all over the world, It's not that we're out of the woods yet. Although this will give us the opportunity to start to enjoy going out without a mask, uh, going back to school, going back to work in an office environment, it doesn't mean that the uh, pandemic is over. It, this uh, is the result of having 65% of our population in Colorado vaccinated plus a high percentage of people who have natural immunity at the same time because they got an infection with the Omicron variant that wasn't severe, or even if it was severe, they still have some kind of uh, antibodies that were developed there. So this brought us in a way to have a moment, maybe a couple of months, two or three months of herd immunity. That's what we wanted to have since the beginning. When you have herd immunity, If I am infected and I join a group of 100 people, perhaps 85% will not, will have antibodies and will not be infected. And my infection will not create a public health problem 
like it would happen if they're not vaccinated or if they're not immune. So one thing is you have masks, save them. We're going to use them again. And we learned some good things through the pandemic. So let's try to keep on washing our hands, having social distance, cleaning our surfaces and taking care of ourselves and others. Absolutely. And great advice there and something I'll probably continue wearing a mask to the grocery store to avoid getting sick uh, in the future post, hopefully not too long from now, post um, pandemic. Now, the other big question I feel that we're getting a lot is if you do have natural immunity from having already had COVID-19, should we still get vaccinated and or boosted? Yes, and this is something that uh, I also consider important because there we've been learning a lot from, during the past uh, two years that we've been through the pandemic. And after several variants, we realized that people who had two doses of the vaccine of Pfizer or Moderna had a better prognosis or a lighter uh, disease than those who got the disease and were not vaccinated. So we know that uh, uh, two doses are better than not having the vaccine. But now when we start to get boosters and we got the Omicron variant, we realized that people who had two doses had better prognosis than those who didn't have a vaccine, but those who had three doses are, are the ones who had the best uh, outcomes uh, related to, to being exposed or being infected with Omicron. So what we learned is that the third dose uh, having the booster is better than only having uh, two doses. So I would invite everybody to come and get vaccinated and let's finish this. We're almost there. Let's get people uh, ready for the next uh, stage in the pandemic or or um, the endemic uh, uh, COVID-19. With that in mind, I know that uh, one of the reasons we have you on on a Tuesday specifically is there is normally a vaccine clinic that takes place on Tuesday night. But I know because of the cold and unpleasant weather that that may have been moved. Uh, do you mind telling us about the vaccine clinic and any opportunities for our audience to get vaccinated? Yes, thank you. We are vaccinating uh, walk-ins. You don't need to make an appointment. Just come on in at the Mexican consulate at the Ventanilla Salud uh, Tuesdays. Thursdays and Fridays, you just have to walk in and you can get your vaccine. Don't forget your card. If you don't have your card, we'll help you with that too. But just call, uh, come, in, come on in and you will get a vaccine there. Every Tuesday, except today because of the weather, between uh, four o'clock and eight o'clock at night, we also have uh, walk-ins at Servicios de la Raza. You can just come on in. You don't need an appointment. It's better if you call, but if not, just walk in and you'll get uh, your vaccine. There's no waiting time uh, before you get your vaccine. Uh, it's a very, very simple process. So we're open to the public. And just another thing will be this weekend in uh, Greeley with the Mexican consulate on Saturday from nine to two o'clock and, uh, and Sunday from nine to 12. Uh, I think it's Academia Salida del Sol. I think that's the name of the place that we're going to be. And everybody who is in the area is invited to get their first dose, their second dose, or their boosters. Great information and a great service. So thank you, Dr. Ricardo Gonzalez Fisher and Servicios de la Raza for not only this information, but also putting on some of these uh, vaccine clinics. So we really um, appreciate a few minutes of your time here, doctor. Thank you, Chris. And just for moving forward, if you have a question, either English or Spanish, once again, for Dr. Ricardo Gonzalez Fisher or any future guests that we may have, you can email me at chris.bianchi at news.com and I'll make sure that it's answered either this week, well, now in future uh, episodes. That will do it for this week's look at COVID-19 specifically in the Hispanic community here in Colorado. Gracias a todos and thank you for everyone for being with us. We'll see you again here next week. Gracias.